por lo tanto por lo tanto esto es uno tiene que adaptarse a todo lo que estoy explicando yo me adapto a eso y punto ¿no? entonces digo esto es lo que tengo que vivir pues es lo que voy a experimentar ¿no? entonces yo me he vuelto muy flexible y muy tolerante antes llevaba mi micrófono particular pero pasaba lo mismo y digo pues ya no voy a llevarlo y siempre acabábamos con el micrófono de, de, de los de aquí. Entonces yo digo, listo, que soy listo, entonces ¿qué voy a hacer yo? No me llevo el micrófono y ya de entrada voy a ir allí. Y ahora voy al de allí y tampoco funciona. <risa> Conclusión. Que tengo que coger ese micrófono. <risa> bueno, a lo que íbamos. La propuesta que voy a hacer yo, que siempre hago, es muy sencilla. Pero que sea sencilla no quiere decir que sea fácil de hacer. ¿Okay? No porque sea dificultoso hacerla, sino porque no estamos acostumbrados a pensar de una forma determinada. ¿Ok? Dicho de otra manera, si ustedes quieren prepararse para una competición, tendrán que hacer cosas que antes no hacían. ¿Ok? Cambiarán hábitos alimentarios, harán unos ejercicios que no hacían y esto les, va, les va, va a ser fácil porque tener un, un preparador físico, si quieren ustedes, pero no están habituados a esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el cuerpo se va a quejar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eh, le llamaremos las famosas agujetas, eh, que te levantas por la mañana y dices, suerte que he ido para poder estar más ligero y no puedo andar porque voy muy cojo, pero al final el, el cuerpo, la musculatura, el sistema nervioso se va acostumbrando a y se va habituando a esa manera de hacer eso y, por lo tanto, uno consigue hacerlo sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues esto es lo mismo. Por lo tanto, la propuesta es el gimnasio de la mente. ¿Ok? Estamos acostumbrados a pensar de una forma determinada. No solamente estamos acostumbrados a hacerlo, sino que siempre hacemos los mismos circuitos neuronales ante las mismas situaciones. Hasta tal punto es así que, de alguna forma, cuando pensamos, el cerebro que ha aprendido a, a la información que está recibiendo ya te da las mismas soluciones, por lo tanto, las decisiones que tomamos nosotros son ya predicciones que hace el cerebro. De hecho, tomamos decisiones antes de pensarlas, porque ya las hemos pensado o enseñado a pensarlas de esta manera. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? ¿Ok? Por lo tanto, un chileno no piensa igual que un argentino, ni un argentino piensa igual que un uruguayo, y un uruguayo no piensa igual que una, un, un peruano, y un peruano no piensa igual que un ecuatoriano, y un ecuatoriano casi piensa igual como un colombiano, que eso, pero no tiene nada que ver con los mexicanos. Y de eso yo sé un poquito. ¿Estamos? Hablamos el mismo idioma, pero hablamos muy, muy diferente. Cuando hay que hablar con un chileno, hay que hablar de una forma determinada. Cuando habla con un argentino, también de otra. ¿Ok? Yo lo he aprendido. Y eso me ha permitido algo muy importante. Ser muy flexible a nivel neurológico. Yo no quiero que la gente piense como yo, sino yo pensaré como piensa la gente para poderme comunicarme con ellos. ¿Qué hacemos? En nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones particulares siempre queremos o pensamos que los demás tienen que pensar como yo pienso. Y cuando el otro no piensa como yo pienso, no entiendes por qué no piensa como yo. Con lo fácil que es pensar como yo, ¿verdad que sí? Y así funciona el mundo. ¿Estamos? Así funciona el mundo. Por lo tanto, ya, si no nos, si no nos entendemos entre chilenos y chilenas, ¿cómo nos vamos a entender los chilenos con los argentinos? posible. ¿Estamos? Bien, una de las cosas que tenemos que tener presente antes de seguir avanzando es que nosotros no tenemos razón. Nadie la tiene. Eso es muy importante. En el momento que yo empiezo a comprender que mi forma de ver el mundo es una interpretación que está fundamentada 
en una serie de información que a mí me han introyectado desde cuando estaba en el vientre de mi madre, cuando yo tenía entre 3 y 6 años, etcétera, etcétera, cuando yo comprendo esto, automáticamente me estoy dando cuenta de que aquello que me gusta o me disgusta de los demás no está en los demás, está en mí. Y aquí empieza el problema y aquí empieza la solución. Esto es difícil, me contestan. Digo, no, es muy fácil. Se llama invertir el pensamiento. No digo que, se, que se, es un hábito, es una forma de pensar. ¿Ok? Por lo tanto, hoy vamos a hacer un ejercicio todos. Esa charla, esa conferencia, yo me la he propuesto hacer como una especie de mini taller. En donde cada uno de ustedes van a aislarse en su mundo, van a observar su mundo, se van a dar cuenta de cómo actúan en su mundo pero como si vieran una película. ¿Me van siguiendo? ¿Eh? Como si vieran una película. Y van a hacer un esfuerzo muy importante. Van a empezar a desidentificarse con aquello que ustedes piensan que son y lo que es más grave, con lo que ustedes piensan que los demás son, que eso nunca lo adivinan. ¿eh? ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, solamente haciendo este esfuerzo mental ya están cambiando sus vidas, ya están cambiando su formación. Solamente con eso. La ciencia nos demuestra que cuando una persona se cuestiona sus creencias, se cuestiona sus valores y se cuestiona sus verdades, ya está haciendo un cambio neurológico. ¿Ok? Bien, por lo tanto, como no nos enteramos de esto, como somos muy reacios a dejar de pensar que tenemos razón, como estamos muy acostumbrados a creernos que lo que yo percibo es verdad, cuando en realidad es solamente una interpretación, interpretación además que está condicionada por la cultura y los valores y las creencias y mi forma de hablar que he recibido, por lo tanto, estoy viendo solamente una parte del todo, ¿sí? Cuando la pregunta la reflexión es, entonces, entonces, con este o con esta que estoy, que a veces me peleo y a veces no, ¿eh? ¿me siguen? Y creo que me peleo por causa de él o de ella. Y a veces no, por causa de él, o de ella, o mío. ¿Me sigue? Cuando empezamos a darnos cuenta de eso y aplicamos el principio que hemos dicho de que somos energía, somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos, todos aquellos que están con ustedes son igual que ustedes. Llevan la misma información. Y es lo que hoy explicaremos. Y no nos reconocemos en el otro porque hay una ley que es de la física cuántica que es todo el universo se complementa. Lo negativo busca lo positivo. El arriba busca el abajo. La luz y la oscuridad, si, si no existe una, no existe la otra. Pensar que la solución está en que desaparezca una polaridad, voy a desaparecer yo. ¿Estamos? Por lo tanto, cuando alguien se encuentra con alguien y le coge un alguien aquí y no sabe qué le está pasando, como no sabemos lo que está pasando, hacemos, aplicamos un concepto y decimos, creo que me he enamorado. Y no es verdad. Estás en resonancia. Y lo decimos. Buen feeling, buen rollo, estamos en la onda. ¿O no? Nos sentimos conectados. Pero estamos todos conectados. Por lo tanto, no busquen ningún maestro por el mundo. Normalmente duermen con él o con ella. 
o duermen en cuartos separados, pero conviven. O creen que están divorciados, pero se ven cada día. Lo cual no están divorciados. Son explicaciones que nos damos. No es que es el padre de mis hijos. Bien, ¿y? ¿Qué edad tienen tus hijos? 50 años. Bueno, ¿eh? Me siguen, ¿verdad que sí? Pues muy bien. Entonces, el primer ejercicio que tienen que hacer ustedes ya es, si quiero saber qué información llevo, qué información, qué herencia emocional estoy he recibido, no vayan a ningún lugar. Se miran al que tienen delante. Este, al que tienen delante. Ya haré un montón de ejemplos para que los quede bien claro. ¿Ok? Muy bien. Por eso, Anthony de Melo nos decía, date cuenta de que te pasas la vida a merced de personas, cosas o situaciones que te manipulan o tú puedes manipular, que no eres dueño ni de ti ni capaz de mirar situaciones con sosiego, sin enfados ni ansiedad. Toda esa actitud solo depende de tu programación. ¿Estamos? Pueden apuntar. ¿Eh? Escojan la persona que quieran, mejor dicho, escojan el espejo que quieran, que puede ser su padre, su madre, su mejor amiga, su mejor amigo, su amante, yo qué sé, su marido, el perro, un buen espejo el perro también, ¿eh? el perro es el reflejo del, del, del hombre, perfectísimamente, pobrecito perro, que no sabe dónde se ha metido, pero bueno. ¿Ok? Cojan y saquen la pregunta. ¿Qué es lo que más me molesta? ¿Qué es lo que más me molesta? Yo no veo que usted apunte nada. ¿eh? No, la del lado. Empezó a mirar por allí. Sí, ya sé que es muy bonita. No, o, o, no, se, no, no lo tiene claro. Se le va a olvidar cuando termine la conferencia. Porque vamos a abrir la lata y cuando se abre la lata eh, es un, hay que aprovechar. Y hay que apuntarlo. Luego llegará al coche y dirá, ¿y qué es lo que más, no me, que más me disgusta? ¿Qué es lo que, y no se va a acordar. Muy bien, entonces. Nosotros, cuando en realidad empezamos, una persona tiene un problema, una, una situación conflictiva, si realmente queremos encontrar la solución, no hay que buscar en uno. Obviamente, siempre hay que hablar con uno. Sino hay que ver el mundo que le rodea. ¿Me sigue? Por lo tanto, el mundo que le rodea básicamente son dos. Es el, la unidad familiar, yo, mi mujer, mis hijos, mis padres, etcétera, etcétera, y la otra unidad familiar, que es el trabajo. ¿Estamos? Y curiosamente, ambas unidades familiares se reflejan. Además, el inconsciente, quédense con eso, por favor, no diferencia que yo me pelee con mi hermana que yo me pelee con la compañera del trabajo. No lo diferencia. El inconsciente no es, es no dual. Si yo tengo un problema con mi hermana, por ejemplo, de un tipo, y solamente me resuena que mi compañera de trabajo hace lo mismo, yo puedo enfadarme con mi compañera y voy a justificarlo y es la misma justificación con, con, con mi hermana. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Por lo tanto, cuando realmente queramos salirnos de una situación de déjà vu del día de la marmota, visto la, la película de que al final, la película de salud de la marmota es, es muy interesante porque no empieza a cambiar la situación hasta que la persona no empieza a hacer cosas para cambiar la situación. El ser humano vive en el día de la marmota continuamente porque sigue pensando que el cambio que tanto anhelamos lo tiene que hacer el otro. Y esta es la dificultad, la única dificultad. Nos han enseñado que la causa de mis problemas está fuera, no en mí. Por lo tanto, primer mandamiento. A partir de ahora, cuando tenga un problema, nunca hablaré del otro como la causa. No voy a decir, es que mi marido, es que mi mujer, es que mi madre, es que el, el, mi jefe. 
Este ejercicio, si lo aplican conscientemente, les va a cambiar la vida. Tan simple como esto. Y esta es la única dificultad. La gran dificultad se llama invertir el pensamiento. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo tengo a una persona y puedo decir, esa persona puede pensar que uh, si tú no ayudas a los demás eres muy egoísta, puede ser que tengas una pareja que solamente piense en él mismo. ¿Le suena esto? A usted morena, sí, ¿verdad que sí? Una, dos, ¿es que sí? Bien. He puesto que este, este es muy simple de entender, es muy fácil de entender, porque la palabra egoísta la utilizamos como nada, ¿eh? es que es muy egoísta. Siempre decimos que el otro es muy egoísta porque el otro no está haciendo aquello que a mí me gustaría que hiciera. ¿Y quién es el egoísta? ¿El otro o yo? Por lo tanto, aquello que me molesta del otro es aquello que tengo que arreglarme yo. Por lo tanto, tú eres muy egoísta. ¿Y por qué soy muy egoísta? Porque no estoy haciendo aquello que tú esperas que yo haga. Pues hazlo tú, hija, cambia tú. No, porque ser egoísta hay un juicio, es malo. Entonces, yo soy muy generosa. Bien, yo me ocupo siempre de todo el mundo. ¿sí? Y tu pareja te está enseñando que te ocupes un poquito de ti. Y él, quizás, que se ocupe un poquito de los demás. Por eso estáis juntos. Dios los cría y ellos se reajuntan. Se llaman por información que se complementa. Por lo tanto, nunca estamos en un lugar equivocado ni nunca estamos con la persona equivocada. Nunca. Y los conflictos están porque siempre esperamos que el otro cambie. Siempre esperamos que el otro haga aquello que yo pienso que haga. Ya veremos casos y ejemplos. Pero pongo de entrada, estoy calentando sus neuronas, ¿no? ¿Eh? Sin ningún drama, ¿eh? o sea, con cosas simples. ¿eh? O sea, vamos a ponerlos en práctica, vamos a ver qué hacemos, dejamos de hacer. Además, ya les estoy explicando ahora que en todas las herencias emocionales, la persona que ustedes tienen delante, la persona con la que usted convive, ¿ok? Tienen unos padres. Que además esos padres se complementan con los suyos. Y al final siempre, nos, siempre estamos repitiendo las historias. Esas son herencias emocionales. ¿Va quedando claro eso? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una indagación, buscamos esos ambientes, o sea, tocamos toda la familia. No para cambiar la familia, ni muchísimo menos, sino para comprender para qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y me estoy juntando con quien me estoy juntando. Y que no han tenido mala suerte. Que no se lo han encontrado... ¡Mira! ¿En qué estaría yo pensando el día que me enamoré de este pendejo? Digo, pues no estabas pensando, hija mía. Porque si hubieses pensado, no estarías con él. Estabas resonando. Estabas vibrando. Y te sentiste atrapada por un vórtice de energía que te atrapó en el otro. Y te encontraste en la cama con él y dije, ¿qué he hecho yo? Digo, pues follar, hija mía, follar. Porque cuando hay atracción... La atracción tiene ese sentido biológico, tener sexo, tan simple como esto, tan simple como esto. Y luego cuando se pasa todo el estrés, ¿en qué estaría pensando? Digo, que no pensabas, hija mía, ese es el problema, que no pensabas. ¿Ok? ¿Va quedando claro? ¿Ya tienen agarrado el tema? ¿Es que sí? Pues no lo suelten. ¿eh? Seguimos. Ya lo decía Freud. Dice... No es lícito suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que sigue sus propios procesos anímicos de mayor sustantividad. Entendiendo por mayor sustantividad, vamos, que haya su kilo, que haya, que haya estrés importante. Es imprescindible que haya una continuidad en la vida psíquica de las sucesivas generaciones. Si no fuera así, cada bebé que nace debería empezar de cero y así no habría manera de progresar. ¿Ok? Fíjense bien que ya Jung, Jung amplió esto. Eso lo dice Freud en su libro Totem y Tabú. ¿Ok? Luego, en los años 70, un grupo de psicoanalistas franceses, 
Nicolás Abraham, María Torot, Didier Dumas, Schutzenberger, etc., ya acuñaron términos del inconsciente del clan cuando se dieron cuenta de que había personas que repetían las mismas historias que habían repetido sus mamás o sus abuelas. Entonces se dieron cuenta de que allí había el inconsciente del clan. Y se dieron cuenta también que lo que Freud llama eh, procesos anímicos de mayor sustantividad eran como secretos, aquello que no se podía decir. ¿Estamos? Y este secreto se dividía en tres partes. Lo indecible, o sea, vamos a poner la tercera generación, los abuelos. ¿eh? Los abuelos vivieron una situación muy estresante con una cultura, unas creencias y unos valores determinados que no son los mismos ahora. Y aquello se convertía en lo indecible, o sea, lo que no se puede decir. El ser humano se ha pensado o ha creído que todo aquello que nos guardamos como secreto pensamos que esto no va a salir jamás. Quizás no salga en aquella generación, pero quien va a beberse el marrón o comérselo va a ser la tercera generación. Por tanto, la segunda generación, que serían los hijos de estos abuelos, o sea, nuestros padres, ¿me siguen? Viven se le llama lo innombrable. Ellos como que viven una situación que no acaban de comprender, y, pero tampoco lo nombran. Y luego llega la tercera, que es lo impensable. Y lo impensable es cómo es posible que mi hija, a pájaro que vuela, pájaro a la cazuela, ¿me sigue? ¿Cómo es posible que eso? ¿Cómo es posible que mi hijo no se quiere casar ni que nada? ¿Cómo es posible que mi hijo se, se haya convertido en un delincuente? ¿Cómo es posible que... ¿Me siguen? Y esta tercera generación está manifestando el secreto de una forma totalmente eh, complementaria. Nos hemos dado cuenta, y nosotros trabajamos con ello, que... Ahora, cuando hablemos de las lealtades familiares, hay miembros del clan y, por lo tanto, por favor, todos ustedes tienen ese miembro del clan, quizás sean ustedes, yo soy el, el miembro de ese clan, que es el famoso o la famosa oveja negra. ¿Ok? Es aquel que como que se desmarca de toda la familia. Es el rebelde, ¿eh? es el delincuente, ¿Me sigue? ¿Eh? ¿Es el, es el que, que, ¿Qué habré hecho yo para tener un hijo así? Todo, hija mía, todo. Alguien tiene que arreglar esto. ¿Eh? Por lo tanto, vayan pensando en aquella hermana o en aquel... O sea, tener un hermano es una suerte fantástica. Porque normalmente la información que heredamos del clan... ¿Me van siguiendo? Cuando llegamos a la tercera generación, que es donde sale el pastel, ¿okay? nos damos cuenta de que el pastel, si hay varios hermanos, se reparte. ¿Me sigue? Por ejemplo, es un ejemplo ¿eh? genérico, es un ejemplo genérico que he visto muchas veces. Mamá, mamá, bueno, perdón, la abuela, me la casan con un hombre mucho mayor que ella por cosas que se hacían en antaño, que era por temas bueno, de, de herencias, temas de nos juntamos las familias y, y todas esas historias, ¿ok? Y mamá tiene que aguantar a un marido que es 20 o 30 años mayor que ella y encima es más cerdo que los cerdos. ¿Estoy explicando? Y aquella mujer, que es una niña, aguanta lo indecible. ¿Me van siguiendo? Ok, automáticamente... La hija de esta señora es una mujer que le dice a ustedes que son sus hijos, le dice, el sexo es un asco. ¿Me siguen? La, la, su madre, que ha sido la niña, ¿me van siguiendo? No, no, no sabe por qué. Pero ella, el sexo es un asco. Pero ella no tiene experiencias de haber vivido el sexo como un asco. ¿Me siguen? Esta es la experiencia de su madre, o sea, la abuela nuestra. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Lo van viendo, ¿no? 
Y entonces, en esa tercera generación, que es lo impensable, resulta que tenemos a la puta y a la monja. ¿Me siguen? A la una que no se casa ni que le den un millón de dólares y la otra que no le falta casarse porque a primer pájaro que vuela, a la cazuela. Punto. Tenemos a alguien que no tiene sexo, por ejemplo, con el género complementario, ¿me siguen? Y puede ser homosexual o lesbiana, pero no son homosexuales y lesbianas en un sentido biológico, sino en un sentido de información. No sé, o sea, no me acuesto con un hombre o con una mujer ni que me maten. Puede ser esa oveja negra, que es una, entre comillas, oveja negra, claro está, puede ser que esta persona tampoco lo entienda. ¿Me sigue? Que además, normalmente es así, es como que es algo que te supera. ¿A qué saben lo que estoy hablando? Es algo que te supera, que no puedes razonarlo. Y al final decimos, ¿qué culpa tengo yo si me han parido así? Bueno, razón tiene. ¿Eh? Pero si quieren saber qué información llevan, tienen que tener un hermano o una hermana, ¿me siguen? Que tiene que ser el complementario. O sea, al final, todo queda guardado en el inconsciente. Lo que no manifestamos queda guardado en el inconsciente. Yo recuerdo una historia de una mujer que durante el día era profesora de gimnasia, iba con sus, sus, uh, sus tenis, que le llaman a ustedes por aquí, ¿no? Los... ¿Eh? Y por la noche iba a un club a hacer la danza del vientre de los siete velos. Y eso está perfecto. ¿Entienden? Porque permite que salgan las dos informaciones que se complementan. ¿Van viendo cómo funciona eso? No voy a hablar del otro. No voy a hablar del otro. Nunca como la causa de mis problemas. ¿A qué le ha cambiado la percepción? Sí, Totalmente. Porque si usted lleva una información, el otro no le escucha. Muy bien, por lo tanto, usted no se escucha. Y ahora viene la siguiente pregunta que no tiene por qué contestarla. ¿En qué no me estoy escuchando? Eso ya se lo dejo para usted. ¿Entiende? Y gracias, maridito mío, por darme esa información, porque cuando yo me levanto por la mañana y me miro en el espejo, no peino al espejo, ¿verdad que no? Me peino yo, no le digo, espejito, estás despeinadito. ¿Verdad que no? ¿No me escuchas, espejito? Mira que te hago claro. ¿Eh? ¿Quién es la más hermosa? Blanca Nieves, te dirá el espejito. ¿Va quedando claro? Es, es simple. Claro, la gente me dice, ah, sí, entonces, si mi marido es tacaño, yo soy tacaña, digo, no, usted es tacaña, él es tacaño porque él no le está dando nada a los demás, ¿verdad? Dice, sí, bueno, pues usted es tacaño con usted. No se está dando tiempo a usted. Me quitan el tiempo, me quito el tiempo. No me escuchan, no me escucho. Por lo tanto, la reparación de sus hermanos, ¿saben cuál es? Que no quieren escuchar a las mujeres. Y usted se, también repara. ¿Cómo repara? Que su marido no la escucha. Esto siempre funciona así. Por lo tanto, no hay que ser muy inteligente. ¿eh? Solamente observando... ¿Eh? se darán cuenta de que las cosas se van repartiendo y que además tienen diferentes polaridades porque en el mundo que vivimos todo es polar ¿ok? ¿sí? y se darán cuenta con el ejercicio, gracias cariño con el ejercicio simple que hemos hecho con nuestra amiga que esta señorita ya a partir de ese momento no puede ver su mundo como lo veía antes de llegar aquí es imposible ¿Seguirá con su marido o no? Eso es cosa suya. O igual llega su marido hoy en casa 
Y le dice, cariño, te estoy esperando para que me cuentes cómo ha ido la conferencia de hoy. Yo qué sé, todo es posible, ¿me entiendes? Todo es posible, porque en el momento que yo cambio mi frecuencia, me van siguiendo, estoy cambiando mi universo. Por lo tanto, el cambio que tanto espero que ocurra a mi alrededor no tiene que ser el alrededor, tiene que estar en mí. Pero mi cambio no va a ser esperando que si yo cambio y no me hagan esas preguntas, señoras, mamás. Es, Entonces, si cambio yo, mi marido cambiará. Yo diré, no sé, pero no cambia usted para cambiar a su marido. Porque entonces seguimos haciendo lo mismo. Sigues esperando el cambio del otro. O las mamás que vienen me dicen, si cambio yo, ¿cambiará a mi hijo? ¿Y mi hijo dejará la pendeja de que, que sale? No, no tiene por qué ser. Cambia usted, póngase en coherencia, arregle su vida y observe. Observe cómo su mundo cambia y acepte el cambio que ve porque es el, su fiel reflejo. ¿Va quedando claro esto, familia? Me he centrado en esa primera parte de la conferencia porque es muy importante para entender el resto. ¿Ok? ¿Eh? Ese pequeño ejercicio que nuestra amiga ha colaborado con nosotros. ¿Eh? Muy bien, seguimos. Entonces estamos ya en las realidades familiares que también hemos hablado. Las realidades familiares tienen un sentido biológico de supervivencia. La fuerza de la lealtad familiar es que ante el peligro, las familias, cuando más unidas estén o cuando más miembros haya en una familia, más fácilmente podrás sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso, antaño, tener muchos hijos era una garantía. Se morían muchos hijos antes, ¿no? Había muchos hijos para tenerlos y, bueno, y si trabajaban cinco o trabajaban seis o trabajaban todos, pues aquella familia seguiría hacia adelante o tenía más posibilidad de sobrevivir, ¿no? Pero eso se, se ha estropeado un poquito, ¿eh? Eh, porque obviamente el sentido biológico es muy claro, pero se ha ido como estropeando. ¿eh? Entonces, eh, las, las realidades familiares rigen unas leyes paradójicas, tal como estaba explicando antes, el mártir y el acusador, el delincuente o el rebelde, que puede ser quizás el más leal de lo que haya. ¿no? Por lo tanto, es la típica fotografía de familia, donde todos están allí con corbata, todos allí, y luego está la pendejita así. ¿Eh? ¿Ok? Es la que arregla la familia. No, este, este, este es el que arregla. Por ejemplo, en mi familia fundamentalista religiosa, donde las haya metidos dentro de una secta, pero de las sectas de verdad, de aquellas con pies y cabeza, yo era el rebelde. Por ejemplo, eh, era Viernes Santo y se ve que hay una ley muy simpática, que en Viernes Santo no se puede comer carne. Muy bien, perfecto. Pues, ¿qué hacía mi menda? Pues ahorraba para comprarse un bistec de carne y me lo comía delante de mi Santa Madre. Mi madre. Si fuera Superman... <risa> Mi madre estaba convencidísima de que yo estaba poseída por el diablo, pero convencidísima. ¿eh? Por lo tanto, yo estaba, sin ser, con, ser consciente de ello, yo estaba siendo muy leal a la familia. Porque yo soportaba la sombra de la familia, ¿entienden? Soportaba lo prohibido. ¿Estamos? Lo que no, somos, lo que no acabamos de entender, que en el momento que yo decido que esto está bien y esto está mal... Estoy creando una limitación, un límite, una demarcación. Automáticamente, cuando más yo me esfuerce para hacer lo que está bien, más sombra voy a generar en la familia. ¿Me siguen? Y alguien tiene que gestionar esta sombra. Por lo tanto, si aquí eh, es el, el sexo hay no sé qué, el, el no sé cuántos, hay que ir uh, a misa o hay que no sé cuántas cosas, todo un montón de cosas que hay que hacer... Todo lo que no hagas está mal, pero alguien de la familia tiene que darle salida a esto. Por ejemplo, en el tema de la, de la, de la, de la relación con Dios, bueno, que de hecho religión quiere decir religare, que quiere decir conectarse con la divinidad. Pero el problema del ego es que ha convertido la religión en más guerra si se cabe, ¿no? que si mi Dios es más Dios que el tuyo, y mi, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a un curso de milagros, yo he podido dar salida, me van siguiendo, 
a toda esa información de un Dios castigador, de un Dios rígido, de un, de un Jehová, a un Dios amor. ¿Me siguen? Me van siguiendo, ¿no? To, por lo tanto, toda esa fuerza que yo estoy generando y toda esa atracción que estoy, atra viene hacia mí sobre, esa, sobre un curso de milagros, que por cierto voy a empezar mañana uno aquí, si ya lo saben, me imagino ustedes, entonces es, estoy dándole salida a toda esa energía, porque la energía nunca puede quedarse colapsada. Cuando la energía queda colapsada y no se le da salida, una de las salidas que, que siempre tiene son los síntomas físicos. ¿Va quedando claro? Energía reprimida a la corta o la larga, síntoma físico o síntoma mental. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Eso no lo digo yo, ¿eh? eso está... Ken Wilber lo dice clarísimamente en su libro La conciencia sin fronteras. ¿Ok? ¿Va quedando claro? Hacemos un seminario que se llama Las emociones tras los síntomas. ¿Eh? O sea, al final, cuando hay un síntoma físico, en realidad es que allí hay una emoción bloqueada, hay una cosa que no está saliendo. ¿Ok? Por tanto, cuando empezamos a, a darnos cuenta de las personas que tenemos a nuestro alrededor, me van siguiendo corazones, ¿ok? Cuando realmente empezamos a mirar las cosas desde otra manera, automáticamente empezamos a liberar estrés. Ya no se enfada usted con su marido. ¿Ok? Y no vaya a caer en la trampa de, de enfadarse con usted. Porque si no estamos en lo mismo, a ver si me estoy explicando, ¿no? O sea, el tema es en qué yo no me estoy escuchando. ¿Qué me estoy diciendo que no estoy haciendo? No sé si me estoy explicando. Muy bien, dice que muy bien. ¿Eh? Por eso hemos quedado que se lo queda en, en su intimidad, eso es su historia. Cada uno es, hay que darse cuenta de eso. Entonces, cuando empecemos a practicar y a darnos cuenta que dentro del clan familiar todos tenemos como una lealtad al clan. O sea, como que se nos ha asignado un papel dentro del clan. Es como que al, al primero se le asigna un papel, al último se le asigna un papel, al de medio se le asigna... Se hace automáticamente y son informaciones que se van heredando. ¿Me siguen? Bien, entonces, el problema de las lealtades familiares solamente, básicamente tiene uno. ¿eh? El problema está que los padres, en ese caso vamos a poner, proyectan en los hijos unas responsabilidades que les coartan su proceso de individuación. Si me preguntan ustedes qué es un proceso de individuación, eso lo descubrió Carl Gustav Jung y es un proceso que es arquetípico, que quiere decir que lo siguen todas las culturas del mundo mundial, ¿ok? Y empieza básicamente a los dos o tres años que nace el ego y es el típico que las mamás no entienden qué le pasa a mi niña que me pega unos berridos en la calle y no sé por qué me lo está haciendo, ¿no? Digo, tranquila, está naciendo el ego. Y el ego, sencillamente, se está liberando de la mamá araña, de la mamá tóxica. ¿Ok? Si no, adiós, el niño moriría. Por tanto, hay unos, unas fuerzas, ¿eh? unos arquetipos universales que son, están, van siguiendo ese proceso. Cuando tenemos, ¿sí? tenemos seis, siete años, entonces el niño o la niña Busca la otra polaridad, busca el padre. Si el padre no está, el problema empezamos a cojear. Pero si el padre está, pero la mamá no permite que el padre eduque a los hijos ni se meta en la vida de los hijos, tenemos dos problemas, Houston. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, es, es, es muy grave eso. No, encima las madres son tan posesivas y tan es mi niño, y es mi niña, y es mi niño, y es mi niña, que se lo comen con patatas y entonces el hombre como que no se mete. Entonces venimos muchos problemas, que desde que tengo un hijo mi mujer ya no, 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 ni nos hablamos y tal y que cual, etcétera, etcétera. Todo eso es un exceso y un problema. Todo eso tiene que ver con información que hemos heredado de nuestros ancestros. Por ejemplo, mi abuela tiene un hombre que siempre está fuera de casa, ¿me sigue? Y yo estoy en casa y no veo a mi hombre y ni sé, y si pregunto, mejor que no pregunto porque me da un par de hostias. ¿Le suena esto? ¿Eh? Y entonces nos encontramos que cuando yo soy, uh, tengo un hijo, ¿qué hago? O, o mi madre me proyecta en mí la ausencia de su padre y a mí me convierte en un pusilámine, me convierte en un hombre castrado porque mi mamá proyecta en mí la ausencia de, de su marido. 
Entonces yo soy sobreprotegido, sobreconsentido, entonces nos encontramos con cosas muy graves. Niños que no soportan la frustración, mamás que están todo el día pendiente de su hijo, porque para el inconsciente no, no diferencia papá, o, perdón, marido de hijo. El inconsciente no diferencia eso. Es lo que yo estoy proyectando constantemente. Entonces, podemos ver aquí un exceso, que ya veremos cómo funciona eso, y entonces, automáticamente, tenemos a un niño que se va haciendo hombre y se ocupa de mamá in secula seculorum amen. Y entonces, este niño, que ya es un hombre, se casa con una mujer, y la mujer, cuando se casa con este hombre, no sabe si se ha casado con este hombre o con su santa madre. Porque el señorito, antes de venir a casa, pasa a ver primero a su mamá. Y cuando está conmigo, que está muy romántico y muy tocón, llama a su madre y... Se me vuelve robotito tonto. Y eso es gracias a las mujeres. Que, ense que enseñan que los hombres son especiales. Que a su vez ellas lo han aprendido, claro está. ¿Ok? Y así funciona. Entonces, ese proceso de individuación tenemos mujeres que la mamá le dice, hija, cuando yo no esté, cuídate por favor de tu hermano. Y, me, y, y, y tú le dices, pero mamá, si, si Pepito está bien, hija mía, que los hombres hay que cuidarlos, hay que cuidar a los hombres siempre. Y tenemos a nuestra señorita que ni se casa ¿eh? y va cuidando al hermano el hermano es un pendejo de aquellos de, de, de dar y tomar, que va por aquí, que va por allá, y ella, en plan robotito, cuidando al hermano o cuidando a la hermana, que el hermano, y el hermano no le pasa absolutamente nada. ¿Le suena eso? Es que en Chile eso no pasa. ¿Van siguiendo? Este es el problema de las lealtades familiares, que manipulamos a los hijos. ¿Eh? Y tenemos hijos, como yo he visto, con 50 años durmiendo con su madre. ¿eh? Y con fobia salir. Hijos que cuando mamá les habla es como si hablase Dios. Se les va la olla. ¿Me siguen? E hijas que no han vivido su vida. Yo recuerdo el caso de una, de una señora que vino a la consulta y me dijo, es que me ocupo todos mis hermanos. Digo, muy bien. Digo... ¿Cuál fue el ambiente emocional que tú viviste desde pequeña? Y me cuenta, dice, mi papá borracho nunca estaba, nos pegaba, mi mamá deprimida porque tenía miedo de estar con papá y yo era la mayor y yo me ocupaba de todos mis hermanos. Y digo, ¿y de cuántos hermanos? Dice, cinco varones. Y yo la mujer. Digo, ¿y qué tal tus hermanos? Dice, todos borrachos. Y ella no vivió su vida. ¿Me siguen? ¿Van entendiendo lo que es la libertad familiar? Por lo tanto, ejercicio para ustedes. ¿Qué estoy haciendo en mi familia que no quiero hacer? La pregunta es fácil, ¿eh? Ah, no valen las justificaciones. ¿Eh? No valen. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando vivimos una historia, la justificamos para poder soportar la historia. La pregunta es muy simple y directa uno. ¿Qué estoy haciendo que no quiero hacer? en mi familia. ¿Qué lealtad estoy haciendo que no quiero hacer? Lo que estamos haciendo es un acto de amor. ¿Se dan cuenta de eso? Aquí no estamos buscando culpables, ni chivos expiatorios. Aquí estamos comprendiendo. Y una vez comprendes, te liberas. ¿Entiendes? Porque la vida te está enseñando que a la única persona que tienes que empezar a amar y a respetarse se llama, es usted, y tiene que empezar a vivir su vida, ¿qué tiempo le queda todavía, hija? ¿Eh? No piense usted, fíjese usted, yo tengo 21 años más que usted, estoy hecho un chaval. ¿Coño? Para mí, 44 años, siempre he estudiado psicología a los 44. Mira la carrera que he hecho. Yo sí, si yo se les doy moral. Yo soy como la zanahoria delante del burro. ¿Eh? ¿Qué le estoy diciendo? Que le quedan muchas cosas por vivir, muchas experiencias que experimentar. ¿Me sigue? 
Y usted no debe lealtad a nadie, salvo a quién? Exacto, a usted mismo. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Respétese como mujer, acéptese como mujer y viva como una mujer. Está chupado. Muy bien. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo, ¿qué tal va el ejercicio de, de, la, de hoy? ¿Vamos bien? ¿Sí? He visto que hago una conferencia muy práctica, ¿no? Para que nadie le quede la menor duda. Pero no hemos terminado, ¿eh? que yo estoy aquí muy en marcha. Por lo tanto, las, las lealtades familiares, como hemos visto, se manifiestan en forma de complementariedad, ¿ok? Se complementan, ya lo hemos visto por aquí, y de repetición. ¿Ok? ¿Eh? Vamos a dejarnos de, de respuestas new age y tengo que reconocerme. No, nada, eso es muy fácil. Si vamos a más adelante y él vive esa experiencia, aquí hay una herencia emocional. Una mujer me consulta que lleva 17 años discutiendo con su marido. Manda huevos. Vamos, ah, 17 años, ¿eh? no 17 semanas, no, 17 años. ¿Eh? Y le pregunto, ¿y cuál es el motivo de la consulta? Y me dice, no me presta atención. Y empezamos con las tonterías. Y, y yo, la siguiente pregunta, como habéis visto, es, no entiendo lo que me quieres decir que no, no me presta atención. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque si vimos aquí es egoísta, ya veis lo que han sido egoísta, ¿no? Y dice, y él ya me contesta, pues yo quiero estudiar y trabajar y él no me deja. Por lo que veo, te presta atención, le digo yo. Claro, si él no te deja trabajar, te presta atención. Porque si no te presta la atención, tú puedes hacer lo que te presta la gana. ¿Sí? Eh, y además digo, creo que mucha. Bueno, ¿y cuál es el motivo? Dice, él dice, vas a conocer a otros hombres y la vida va a ser un desastre. Con eso ya podíamos mojar pan, ¿eh? Con esa frase. ¿eh? Con esa frase ya podíamos ya, hacer barcos. ¿Eh? pero yo sigo ¿algo más? Si, no, si, no, si yo no trabajo me dice no podremos pagar los gastos pero me aclara que cuando él estuvo en España y él en su país que no me acuerdo cuál es pudo estudiar y hacer su vida por lo tanto se estaba contradiciendo digo, y yo le pregunto ¿y qué otra cosa no te deja hacer? Y dice salir con mis amigas sin comentarios aquí ya no comento nada aquí se demuestra la estupidez humana Einstein decía que hay dos cosas infinitas una, el universo, y la otra, la estupidez humana. De lo primero, no estaba muy seguro. De lo segundo, estaba convencidísimo. Yo cuando leí eso pensé, Einstein, te has pasado tres pueblos. No, no, ahora yo soy de la misma congregación de Einstein. La estupidez humana es infinita. Y no me presta atención. O sea, me consulta que su marido no le presta atención. No la deja trabajar, no la deja estudiar, digo, no la deja estudiar, no deja salir con los amigos, o sea... Suerte que no te presta atención. Vamos a ver el ambiente emocional que tú viviste cuando tenías siete años, que es muy importante. Dice, mis padres viven juntos, pero sin papeles firmados. Mi padre está 25 días fuera y 5 en casa. ¿Y cuál es el estrés? Bueno, pregunta bastante irrelevante, pero hay que preguntarlo. Dice, respuesta. Mamá me decía, sin tu padre también podremos salir hacia adelante. Tú puedes vivir sin depender de los hombres pero ella encuentra mucho a faltar a su padre, o sea, a su marido, ¿entienden? El estrés es, lo encuentra a faltar mucho, esa mujer trabaja también y dice, nosotros podemos seguir adelante, es como que se autoconsuela, ¿me siguen? Pero una niña, cuando oye eso, esto es, es misa, ¿ok? Muy bien, ¿qué repara? Pues repara, pues muy fácil, teniendo un hombre que siempre está pendiente de ella, no la deja ni mover. Eso se llama complementariedad. O sea, mi madre tiene un hombre que nunca está en casa, ¿me siguen? Y yo tengo un hombre que siempre está pendiente de mí. ¿Ok? Y por repetición, pues económicamente también es independiente con mi madre. Toma de conciencia. Se da cuenta de que su hijo le controla sus horarios y le pregunta dónde ha ido. ¿Ok? comprende que no hay víctimas ni culpables y que ella es la que tiene que solucionar el problema, obviamente, ¿no? Igual como su madre, esperando, lo que no puede hacer es seguir esperando que la otra persona cambie. 
¿Me sigue? ¿Ok? Otros ejemplos. Bueno, todo se complementa. Yo puedo ser independiente, dependo del permiso de él, yo reparo a mi madre, él repara a su padre, siempre estaba fuera. Mi lealtad, tener al hombre en casa por ser controlada por los hombres, marido e hijo, y mi madre vivía pendiente de mí, mi hijo está pendiente de mí. ¿Van viendo cómo funciona eso? Con todo lo que les estoy explicando, si ustedes llegan a su casa mañana, cogen papel y lápiz y empiezan a repasar su vida. Con otros ojos, con otra comprensión, liberándose de victimismos y de culpabilidades y comprendiendo que, en definitiva, aquello, a aquella persona que tienes delante, aquella circunstancia que tienes delante, es fiel reflejo de ti. Otros ejemplos. Mujer que tiene miedo que le quiten a sus hijos. Me viene y me dice, tengo miedo de que me quiten a mis hijos, estoy aquí por eso. Digo, pero yo le pregunto, ¿han secuestrado a alguien de tu familia? Nunca que yo sepa. Perfecto. Digo, ¿cuál es el ambiente, cuál es el ambiente familiar que has vivido cuando eras pequeña? Y me dice, cuando mamá oía que entraba papá, en casa, oía la puerta, nos encerraba en un cuarto con ella, atrancaba la puerta y nos salíamos en toda la noche. ¿Qué información lleva esta niña? Terror. ¿Me siguen? ¿Lo ven o no lo ven? Por lo tanto, cuando eh, ella tiene hijos, se le destapa el miedo que tenía su madre de que su marido le quitara a los hijos o les hiciera daño. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Queda claro esto? Otra. Hombres, hombre con quistes en el escroto, por si alguien no sabe qué es el escroto, es la piel que sujeta los testículos, si no los tendríamos que llevar en la mano. ¿Ok? Tenemos el escroto para eso. A cestita. Su estrés son las parejas, se siente atado. Este hombre... Le pregunto, bueno, explícame qué te pasa. Digo, mira, tus relaciones de pareja. Me dice, a mí, yo me enamoro enseguida. Pero cuando estoy tan enamorado, me siento atado. Y, me, y, y tengo que separarme. O sea, siempre me estoy separando. Y le digo, ambiente estresante cuando eras pequeño. Y me dice, mi papá y mi mamá iban a trabajar cada día y me ataban con un año a la pata de la mesa para que no me fuera. Y me tenían todo el día así. Por lo tanto, él proyecta en las mujeres a su madre, pero cuando está con ellas, ¿tiene miedo a qué? ¿Ok? Mujer, 40 años, oposición para ser bombera y no consigue superar. Le pregunto, ¿cuántas oposiciones ha hecho? Bueno, ¿Cuántas ha suspendido? Una. Digo, bueno, hombre. Digo, pero es que tampoco me pude presentar. Digo, ¿por qué? Porque el día que tenía que presentarme, tuve una lesión en la rodilla y sabía que con una lesión en la rodilla no podía hacer las pruebas físicas. Digo, aquí hay un mandato. ¿Cuál es? El mandato o lealtad familiar es que su madre le dijo, tienes que cuidar a tu hermana y hacerte cargo siempre de ella. Hay una, la mamá y papá están muertos, hay una herencia, mi hermana quiere la herencia, eh, pero yo no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Digo, ¿por qué? Digo, no sé, no sé, no lo quiero hacer porque hay un mandato. Tengo que cuidar a mi hija, eh, digo, a, a mi hermana, y si mi hermana es independiente, pues no sé, hará lo que sea. No sé. Y por tanto, ser bombero es una profesión que tiene, eh, tiene que ver con ayudar a los, a los demás. ¿Vale? Una señora me cuenta que no soporta el desorden de su marido. ¿Ok? Le digo, muy bien, ¿me puedes explicar qué pasaba cuando eras pequeña en casa? Y dice lo siguiente, cuando mi madre intuía más o menos que papá tenía que llegar, nos peinaba a todos, nos arreglaba a todos, nos sentábamos en el sofá, mi mamá se ponía derecha así, a veces estaba más, estábamos más de una hora así, esperando a papá, como si llegase el general, llegaba papá, pasaba por delante de los hijos, daba un beso a mamá y se iba y luego todos nos íbamos. Perfecto. ¿Me quieres decir cómo es la vida de, de tu marido? Dice, mi marido, sus padres nunca estaban en casa, 
se comía a la hora que venía bien, todo desordenado, tal y cual. Por eso Dios los cría y ellos se juntan. ¿Van viendo cómo funciona eso? Todos son casos reales, ¿eh? ¿Qué nos dice la ciencia? La epigenética es la que realmente nos explica todo eso. Si alguien no, quiere, no sabe qué quiere decir epigenética, quiere decir más allá de la genética. O sea, son aquella información que heredamos que no tiene que ver con el desarrollo del, del, del ADN, ¿eh? sino es una información que se transmite de generación en generación, que como dice la ciencia, la, no podemos esperar a la evolución. ¿Ok? Por lo tanto, la epigenética siempre tiene que ver con el ambiente. ¿Ok? Adaptación al ambiente. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, esa información es transmitida de padres a hijos. Veremos, vamos a verlo ahora mismo. Obviamente, las experiencias traumáticas que viven los padres o nuestros padres son los que realmente heredamos. Por eso vivimos experiencias que se complementan o las repetimos. La, lo hacemos no para sufrirlo, sino para que demos otras soluciones a nuestra vida. ¿Queda claro eso? Para que vean lo importante que es, señoras, el estado emocional de mamá en los tres primeros meses de gestación conforma el carácter de nuestro hijo en la mitad. ¿Lo repito? Luego ya se ha entendido. Bueno, los que hayan parido ya eso ya no tiene arreglo. ¿eh? O, sea. o sea, el estado emocional de mamá, el estrés que está viviendo mamá en los tres primeros meses de gestación condiciona el carácter de nuestro hijo. Algunos dicen que en un 80%, un 50%, es igual, condiciona de eso. Hay historias tan importantes como explica la doctora Nisa Kari, que es la siguiente. Las mujeres que sobrevivieron a los campos de concentración nazi vivieron un estrés muy importante. Entre otros, el estrés más importante que vivieron fue la carencia de alimentos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos, eh? ¿Ok? Pues bien. La tercera generación, o sea, los nietos, son niños y niñas que pueden vivir apenas sin comer. Han desarrollado unas proteínas que pueden vivir sin comer. Para que vean cómo el estrés de una situación determinada, hay cambios genéticos. ¿Estamos? Dice la ciencia que no solamente el estado emocional cuando mamá está embarazada, sino antes del embarazo, el estrés de los padres ya está condicionando al hijo o a la hija. Y eso no se explica. Ya que se van a contar tonterías, ¿eh? Pero eso no se explica. Y eso es ciencia. ¿Ok? Nosotros, en el, en el Instituto Enrique Corbera Institute, que hemos evolucionado gracias a todas las barrabasadas que nos han querido hacer, que ha sido lo mejor que nos podía ocurrir, porque sabemos que toda luz necesita oscuridad y que realmente la, la oscuridad es la que te da la fuerza, yo siempre les digo a la gente lo siguiente. Bendigan los problemas que tienen. Bendigan las dificultades que tienen, porque las dificultades y los problemas son la, los que les permitirán desarrollar sus capacidades. Caminos fáciles no llevan lejos. ¿Me siguen? Por lo tanto, eh, cuando te encuentras con una dificultad, bendígala, porque ahí tienes la oportunidad de maestría. Los maestros no nacen. Los maestros no nacen, se hacen. Por lo tanto, se llama inteligencia emocional. De, se llama resiliencia, resiliencia, la capacidad de superar el estrés. Por lo tanto, nuestro instituto, eh, pues, hemos creado, y yo tengo que dar las gracias a ustedes por, lo, por, la, por la aportación que están haciendo, porque todo eso revierte en, en el video y todas esas historias para que eso suba en las redes, etcétera, etcétera. Hemos desarrollado un departamento de investigación y de desarrollo, y más de... 
Y los resultados han sido tan espectaculares de cómo la bioneuromoción cambia a las personas que cuando es el departamento de IMAS de esta formado por cinco o seis doctoras, básicamente son todas doctoras, son, creo que solamente hay un doctor, donde hay uh, psicólogos, biólogos, médicos, físicos, etcétera, etcétera. Y los resultados salieron tan bien que dijeron, nos hemos equivocado. No puede ser que salgan bien. Se considera que a nivel de psicología, si el cambio de una acción representa una mejoría del 0,5%, se, se considera significa, es significativo, un cambio significativo. Pues nosotros llegamos a un 7. Entonces, les dijimos a las doctoras, no, no repitan el experimento, porque ustedes están contaminadas. Entonces, vamos a buscar un auditor. Entonces, pusimos a un auditor, un, un doctor especialista en revisar estudios científicos y lo corroboró al 100%. Esto está bien. ¿Ok? Por lo tanto, lo digo para que después de muchos años estamos haciendo una inversión muy grande, porque eso no vale cuatro chavos, es que los doctores cobran, ¿eh? Todos. ¿Cómo hacerle? ¿No? ¿Y nosotros qué podemos? Invertimos esa parte para que vean que todo eso que estamos explicando, todo eso solamente son pequeños detalles de un gran trabajo de investigación que hay detrás. De buscar, estamos buscando investigaciones que están, pero que el mundo no sabe. ¿Pero por qué no sabe el mundo esto? Ah, qué le cual. Que se lo pregunte cada cual. Por eso no les, no les gustamos a ciertas personas, porque estamos sacando a relucir unas posibilidades que siempre han estado allí, que la ciencia encima lo ha demostrado, pero como que eh, no que sea que despierte el pueblo y... No sé si me estoy explicando. ¿Ok? Por lo tanto, el mismo doctor Bruce Litton nos dice que Cuidado, los padres tienen que tener mucho cuidado lo que dicen, lo que hablan y, lo que, y cómo se expresan cuando los hijos son pequeños porque todo lo que se, se dice en ese ambiente familiar es, está, entra, es introyectado porque los niños están en un estado delta que es un estado de, de, como de hipnosis y cualquier cosa que vean, cualquier cosa que se diga y como, que, como el caso que les decía es que nosotras podremos vivir sin papá y entonces tú tienes que ser independiente y tienes que estudiar mucho y me encuentro con una mujer que lleva estudiando cinco carreras y no puede dejar de estudiar. ¿Me siguen? ¿Me siguen? No puede dejar de estudiar. Porque o yo de su madre, en un momento de máximo estrés, me van siguiendo, ¿eh? y hemos de valernos por nosotros mismos porque todos los hombres son unos pendejos y no te fíes de ningún hombre. Y tú ves un hombre y dices, no sé, yo, yo lesbiana. ¿Lo entienden? Funciona así. Funciona así. Pero eso no quiere decir que no pueda cambiarse. ¿Cómo lo hacemos? Lo que estamos haciendo. Por eso estoy escribiendo un libro que se llama Reescribiendo tu historia o tu vida. Pero para reescribir tu vida tienes que coger los capítulos de tu vida y como hemos hecho con nuestra amiga, darle a entender que se lo puede mirar de otra manera. ¿Me estoy explicando? Como ese caballero, igual. Te lo vas de otra manera. Entonces tú dices, ¿para qué coño voy a trabajar con la mujer que tengo? <risa> Trabaja, ¿eh? O sea, no digo que no trabajes. Pero no te me estreses, tío. ¿Entiendes? Porque yo no creo que tu mujer te diga, tienes que trabajar. O te lo dice. ¿Te dice que tienes que ganar más dinero? ¿Tu mujer te dice? ¿Sí? ¿No gana bastante ella? ¿Le dices tú? ¿Ganas tú? ¿Que ganas mucho tú? ¿Eh? No se lo dices. ¿Pero ahora entiendes por qué? ¿Entiendes por qué tienes a la mujer así? ¿Lo ves? Observa. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces no te enfades con ella. Y después yo estoy reparando a las mujeres que trabajen. Y te lo coges con divertimento. Sí, no se trata de cambiar nada. Se trata de verlo de otra manera. ¿Lo entienden eso? Porque si me siento culpable, si me siento víctima, si me siento... Lo estoy estropeando. ¿Ok? Y si empiezas a comparar, peor todavía. Pero tú llevas una información que es dar relevancia a las mujeres. Esta es la información que llevas. Bueno, los tres hermanos. ¿Ok? 
Nisa Carey, los niños que han sufrido malos tratos y carencias afectivas en su primera infancia tienen, al crecer, un riesgo sustancialmente superior al de la población en general de tener problemas de salud mental. Con frecuencia, el niño se convierte en un adulto con alto riesgo de tener problemas de depresión, odio hacia sí mismo, drogadicción y suicidio. La influencia prenatal de papá. O sea, claro, la gente me dice, bueno, ¿y papá qué? Digo, tranquilos, tran también. Eric Nessler hizo un estudio que fue el siguiente. Cogió unos ratoncitos de una raza más pequeña y los metió con unos ratoncitos que eran más grandotes. Como la biología enseña, el fuerte se le da caña al flojo. ¿no? El estrés que vivieron estos ratoncitos fue muy grande. Entonces, cogieron a estos ratoncitos, estamos todos son machos, ¿eh? tanto los grandes como los pequeños son machos. Las mujeres no se pelean, los, los machos sí. El macho es muy territorial. Entonces, cuatro machos gordos y cuatro, y cuatro machos pequeñitos... Los pequeñitos estresados totalmente. Estos pequeñitos los hicieron copular con hembras. Sus descendientes, ah, nunca más tuvieron contacto, ¿eh? o sea, copularon y se les apartó. Las hembras tuvieron sus hijos y todos tenían como indefensión aprendida. ¿Me siguen? Habían heredado la indefensión aprendida de sus padres. Por lo tanto, si trasladamos eso y resulta que vuestro padre tuvo un padre como tuvo Hitler. Que lo castró por todos los lados. No os extraña que salga el niño tan simpático luego. ¿Me siguen? Por lo tanto, piensen ustedes. Yo solamente quiero que comprendan que todas las cosas que tienen a su lado tienen una razón de ser. Que no critiquen que estén de acuerdo con ello. ¿eh? Muy bien, seguimos. Por lo tanto, cambiar de percepción es una forma de cambiar el entorno, por lo tanto, cambiar nuestra experiencia genética, que ya lo he explicado. Las aportaciones de la epigenética nos demuestran que tenemos que participar en nuestro propio estado de salud. ¿Ok? Seguimos. Bueno, este es un ejemplo que estoy explicando. ¿Eh? La, la información de la, de la abuela más la información del, de las otras madres, ¿lo ven? Al final se juntan los, los, los chicos, ¿eh? reciben la información de los abuelos. Eso está, está estudiado, se ha puesto en coloritos, pero en definitiva es lo que estamos hablando. ¿eh? Muy bien, el estado emocional de los padres, ahora ya, ya estoy, es lo que voy a hacer a partir de ahora, ya lo he explicado, solamente voy a recapitular. ¿okay? La madre no solo proporciona nutrición al feto, las sustancias químicas derivadas de las señales emocionales de la madre también influyen en su desarrollo. Cuando la madre está feliz, también lo está el feto. Cuando la madre tiene miedo, también lo tiene el feto. Cuando la madre alberga pensamientos de rechazo con respecto al feto, por ejemplo, vaya mierda, quedarme embarazada ahora y vaya a la de cual, ¿me siguen? El sistema nervioso fetal graba la programación de rechazo. El ambiente en el útero materno, el estado emocional de mamá, ya lo hemos dicho, entre los tres primeros meses de gestación, determina en gran parte nuestro comportamiento en la edad adulta. Formas de violencia de los padres, la sobreprotección, la violencia física, los gritos y las peleas y la sumisión de la madre. No hay cosa peor que una mujer te diga que permita que sus hijos vivan un infierno y la excusa que tengan es que es el padre de mis hijos. La pregunta que de bien es muy fácil. ¿Este es el padre que quieres para tus hijos? Pues va muy bien. Por tanto, todo lo que sean tus hijos, tú eres la responsable. El cambio de percepción como camino, aspectos donde investigar, ya lo han visto, la relación con sus padres, la relación entre ellos, la relación de los padres con los suyos. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto. ¿Ok? Préstate atención. ¿Qué pasó entre mis padres durante mi embarazo? ¿Qué ambiente emocional viví durante los primeros años de mi vida? ¿Qué palabras se empleaban asiduamente en casa? ¿Qué me decían como si fuera una ley? ¿Sí? Apúntenselo. Porque esto les condiciona su vida. No hace falta que sea directo, ¿eh? puede ser complementario. ¿Entienden eso? Muy bien. Frente a los acontecimientos de la vida tenemos dos opciones. Vivir con el dolor sin dejar que nos hunda, mirando alrededor y ver nuestras posibilidades saliendo fortalecidos, se llama resiliencia, abatirnos, sumirnos en estados melancólicos o depresivos. 
vamos a desarrollar la comprensión, que lo hemos hecho en esa conferencia en el día de hoy. No podemos cambiar los acontecimientos externos, pero sí que podemos cambiar la emoción en relación a lo que estamos viendo. A eso se le llama reescribir tu historia. ¿Ok? Las cosas no las podemos cambiar. No podemos cambiar que su padre tuviese una relación con una mujer que se quedó embarazada y ella es el resultado de ese embarazo. ¿Me siguen? ¿Eh? Eso no lo podemos cambiar. Pero sí que podemos cambiar cómo vivirlo. Y tú, cuando ves a tu padre, le das un abrazo y dices que le quieres muchísimo. Porque él no sabe cómo mostrarte su amor por ti, salvo con la orden hipnótica que recibió. ¿Me sigue? Y se acabó. En la medida que usted rechace eso, en esa medida él seguirá pendiente. En la misma medida que nuestra amiga esté esperando que su madre la quiere como ella quisiera que lo hubiese querido, pues así seguirá eh, viviendo así y, y, viviendo, y viviendo así. ¿Quiere ser usted como no se ha querido nunca? Cuando piense primero, piense en usted. De segundo, piense en usted. De tercero, piense en usted. Y si queda algo por pensar, piense en usted. Y si queda algún residuo suelto de pensamiento, déme para usted. Así que, viva su vida, corazón. Desarrollar la comprensión. Mira, lo acabo de decir. No quieras que tus padres te quieran como a ti te gustaría que te quisieran. No lo han sabido hacer mejor. Ellos también llevan sus herencias. Libérate, libéralos de todo rencor y de resentimiento. ¿Lo siguen? Eso es reescribir. De hecho, repetimos las historias de nuestros padres no para sufrirlas, sino para trascenderlas. ¿Ok? Alguien del clan tiene que hacer algo que mis padres no pudieron o no supieron hacer. Por las circunstancias y por las cosas que sean. Pero queda, queda pendiente aquello, ¿no? ¿Me siguen? Por lo tanto, también nuestra amiga que no se casa es porque su madre, y eso me lo voy a guardar, pero se lo voy a, me lo guardaba, pero te lo voy a decir, tu madre no se quería casar con tu padre. ¿eh? Lo sabes, ¿verdad? Porque si no, tú estarías casada. Por lo tanto, tú no reparas a tu padre. Tú estás reparando a tu madre. Porque no solamente le obligaron a tu padre a casarse, sino que también le obligaron a ella. ¿Me sigues? Y cuando tú encuentras un pendejito que te quiere mucho y que me quiere casar contigo, te, te coge urticaria. Ah, mira cómo se ríe. ¿Van viendo cómo funciona eso? Pues ahora el primer pendejo que te encuentres y que te guste, pues eh, te casas bien. Sí, sí, hasta deja. <risa> ¿Ok? Porque has cambiado tu percepción. Cuando cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra vibración, cambiamos nuestra resonancia y nuestro universo cambia. Eso quiero que entiendan. ¿Cómo va a cambiar su vida? No lo sé. Y lo divertido. ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Eh? Porque al final, cariño, y se lo digo a usted de corazón, llegará un día, y se lo juro que llegará, que se mirará al espejo y te dirás, a ver, pendejita, ¿esta es la vida que queríamos vivir tú y yo? Y la respuesta va a ser no. Pues, I'm sorry. Otra oportunidad. ¿Me sigues? Por lo tanto, no pierdas más del tiempo. Bueno, no pierdas más del tiempo. Esperando que cambien lo otro o que me quieran como a mí me gustaría que me quisieran. Vivan su vida, denlo todo, amen lo que están haciendo y dejan que la vida les lleve su premio. Es tan simple como esto. ¿eh? Muy bien. Esta es la liberación emocional. La comprensión es el paso fundamental para alcanzar el equilibrio y la libertad emocional. La comprensión es fruto de nuestra inversión de pensamiento. Ya no buscamos la causa fuera sino en nosotros somos el problema, somos la solución. La experiencia que vivirás será según la conciencia con la que eliges vivirla. Lo estoy explicando todo el rato. Siempre tienes el poder de elegir de nuevo. Muchas gracias. <risa>